ഈശോയിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഈശോയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഖ തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയും ഏലിയ നമ്മെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മെപ്പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്ന ഏലിയ അസാധാരണക്കാരനായി മാറിയത് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഖ പറയുന്നത് അവൻ പ്രാർത്ഥന മൂലം അവൻ ആകാശം അടച്ചു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവൻ മഴ പെയ്യിച്ചു നമ്മൾ അസാധാരണക്കാരായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ അസാധാരണ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രഭാതം മുതൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഓരോ ആഴ്ചയും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നിക്ഷേപമാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ നാം ചൊല്ലിയ അല്ലെങ്കിൽ നാം നിറവേറ്റിയ പ്രാർത്ഥനകൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും കൂട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ളതാണ് നിക്ഷേപമാണ് ഡൊണേഷനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പല മടങ്ങായി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്നു ഈ ആലയത്തിലായിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അനേക മടങ്ങായി നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും തലമുറകൾക്കും തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബോധ്യത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിലപ്പെട്ട ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ദൈവം നമുക്കിന്ന് തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യം തരും നമുക്ക് ഏകാഗ്രമായി ഭക്തിയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കണം ഹൃദയം തുറന്ന് അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഇപ്പൊ കൂടി സ്വരം ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ സ്വയെ സ്തുതിക്കുന്ന 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 ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ വിളിക്കട്ടെ ഈശോയെ നമുക്ക് ഈ പ്രഭാത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വളരെ ഉണർവോടെ പ്രവേശിക്കാം യോഹന്നാസ്ലിക എഴുതിയ മൂന്നാം ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് തേർഡ് ജോൺ വേഴ്സ് ടു യോഹന്നാസ്ലിക എഴുതിയ മൂന്നാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വാത്സല്യ ഭാജനമേ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും നീ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഇത് വാത്സല്യ ഭാജനമേ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഇത് വാത്സല്യ ഭാജനമേ എന്തോന്ന് വിളിയേക്ക് ആ വാത്സല്യ ഭാജനമേ ആ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഗായൂസിന് യോഹന്നാസ്ലിക എഴുതുകയാണ് സഭാശ്രേഷ്ഠനായ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്തെ പിതാവായിരുന്നിരിക്കണം മെത്രാനായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് യോഹന്നാസ്ലിക അപ്പസ്തോലനായ മാർപ്പാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു സഹോദരൻ മെത്രാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് സഭാശ്രേഷ്ഠനായ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗായൂസ് നിനക്ക് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് വാത്സല്യ ഭാജനമേ എന്തോ വാത്സല്യ ഭാജനമേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നിന്റെ ആത്മാവ് ഗായൂസിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാണ് അത് യോഗന്നാ സലിഖായ്ക്ക് അറിയാം ഗായൂസിന്റെ ആത്മാവ് നല്ല നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗായൂസ് നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിനക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ നീ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും ആ വ്യക്തി ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും 
അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണത് ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട വാക്യമാണിത് ആത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലയിലാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് ദൈവവുമായി ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഐശ്വര്യമുണ്ടാവുകയും ആ വ്യക്തി ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഹലോ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള വഴി ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുക ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായി എന്താണ് ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാനുള്ള വഴി ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവുന്നത് ഒരുവൻ്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പറയൂ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയായി ജീവിക്കുന്നു വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ആ അത്യാവശ്യം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയല്ല നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ശരീരം ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ആകാരം കൊടുത്തു വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ആത്മാവിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആത്മാവിനെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണം ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ക്ഷേമസ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആത്മാവിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം പ്രധാനമായും രണ്ടാണ് ഒന്ന് ദൈവവചനം രണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം പ്രധാനമായും രണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ടാമത്തേത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ഇതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിന് ദൈവവചനം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ആത്മാവിനെ ആരോഗ്യത്തോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രവാദത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ബലിയർപ്പിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാശുപത്രിയാണ് മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രം മനസ്സിലായോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഹോൾ ചെക്കപ്പ് തന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം തന്ന് മരുന്ന് തന്ന് നിങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടെ മടക്കി വിടാൻ പോകണം ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന് വന്ന രോഗാതുരതയെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആദ്യന്തം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ആത്മാവിനെ ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാക്കാനുള്ള മരുന്ന് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇനി അങ്ങനെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യവാന്മാരും ആരോഗ്യവതികളുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സീക്രട്ട് പിടി കിട്ടിയോ എന്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് മരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ധ്യാനമല്ല അത് മറിച്ച് ഈ ആ എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം അത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ നിന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പോകാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ കണ്ടോ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടും കിട്ടിയപ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലും ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടപെട്ട് കൊള്ളും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വളരെയധികം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും വിശ്വാസം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാനപരമായ സത്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ പഠനം അത് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വചന പഠനത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് വളരെ വളരെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ശനിയാഴ്ച എനിക്ക് ഈ വിഷയം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ശനിയാഴ്ച ഈ വിഷയം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് അത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളെ ഇത്രയും കാലം പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ അവിടെ തന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ കെട്ടിയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മത്തായി പതിനാറാം അധ്യായത്തിലാണ് അവിടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മളെ കർത്താവ് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെയാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ബോധ്യമായി ഈ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു കർത്താവ് മത്തായി പതിനാറിൽ ലോകമാസകലം ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഇവിടേക്ക് നിരന്തരമായി മെസ്സേജുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താണ് മത്തായി പതിനാറ് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാത്തത് എന്താണ് ഞങ്ങളെ മത്തായി പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്താണ് ഞങ്ങളെ മത്തായി പഠിപ്പിക്കാത്തത് മക്കളെ ഏതാണ് ഉത്തരം മത്തായി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മത്തായി പതിനാറ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ടൈം വന്നു ചേർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതാ ആ സമയം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കർത്താവിൻ്റെ ടൈമിങ് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത് അപ്പോൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് ആ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തൃപ്തിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വീണ്ടും അതേ വചനങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ആ വചനം വായിക്കണം എല്ലാവരും വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വചനമാണത് നമുക്ക് ഉച്ചത്തിൽ അത് വായിക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉറക്കെ നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കുക യേശു കേസറിയ വിലിപ്പി പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യപുത്രൻ ആരെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ചിലർ സ്നാപക യോഹന്നാനെന്നും ചിലർ ഏലിയ എന്നും വേറെ ചിലർ ജറമിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവൻ എന്നും പറയുന്നു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശിമയോൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് യേശു അവനോട് അരളി ചെയ്തു യുവനായുടെ പുത്രനായ ശിമയോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ മാംസരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവാണ് നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പത്രോസാണ് ഈ പത്രോസിന്മേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറയുന്നത് തന്നെയാണ് നീ പാറയാണ് ഈ പാറമേൽ പത്രോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പാറ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതി വായിക്കാം ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പാറയാണ് ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി വായിക്കാം നീ പത്രോസാണ് ഈ പത്രോസിന്മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി വായിക്കാം നീ കേപ്പായാണ് ഈ കേപ്പാമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കും വായിച്ചേ നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരും നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അനന്തരം അവൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ആരോടും പറയരുതെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനിയൊന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം തരണമേ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കി തരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് കാണുന്നവർ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നവർ എല്ലാം ഈ
അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ അതായത് തിരുസഭയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുസഭയുടെ ചരിത്രം രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് തിരുസഭയുടെ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ തിരുസഭ രൂപപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നിമിഷം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഈശോ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ സാത്താൻ ഈ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പീഡിപ്പിക്കാൻ പിശാജ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് തിരുസഭയുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ ഈശോയുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുസഭയുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തിരുസഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ സാത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് എഴുതി വെക്കുക സഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വഴി പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ് കിരാതമായ ഭയാനകമായ പീഡനങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് തിരുസഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പിശാജ് ശ്രമിച്ചത് അഗസ്റ്റസ് ടൈബേരിയസ് കലികുള ക്ലൗഡിയസ് നീറോ വെസ്പാസിയൻ ഡൊർമീഷ്യൻ ട്രാജൻ ഡയോക്ലീഷ്യൻ ഈ ചക്രവർത്തിമാർ അഴിച്ചു വിട്ട കിരാതമായ മതപീഡനം മതപീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും നാടകത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷം അഭിനയിച്ച് നാടകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി കൊല്ലപ്പെടുകയും നാടകം നടക്കുകയാണ് നാടകത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് കൊല്ലപ്പെടേണ്ട കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ റോൾ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയെ നാടകത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി കൊല്ലും അങ്ങനെ നാടകത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന മേർഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ റോൾ എടുത്ത് കൊല്ലപ്പെടുക എണ്ണയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് പോസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കെട്ടി തീ കൊടുത്തിട്ട് സന്ധ്യാനിരങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തിമാർ നടത്തിയ വിനോദ സന്ധ്യ സദ്യകൾക്ക് വെളിച്ചം കാണാനായി വഴിവിളക്കുകളായി കത്തിച്ചു നിർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചു കൊല്ലുക ഇരുമ്പ് കസേരയിലിരുത്തി വേവിച്ചെടുക്കുക ജീവനുള്ള ശരീരങ്ങൾ റിബൺ പോലെ വലിച്ചു കീറുക ചാട്ടയടിക്കുക ഇരുമ്പ് ഹുക്കുകൾ കുത്തി അങ്ങനെ ഹു ഹുക്ക് കുത്തി വലിച്ച് 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 മാംസങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുക മരത്തിൽ തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കുക അമ്പെയ്യുക കുരിശിൽ തറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ മാനവരാശിയുടെ തലയിലുദിച്ച ഏറ്റവും കിരാതമായ പ്രാകൃതമായ പറഞ്ഞാൽ അറയ്ക്കുന്ന ഭീഭത്സമായ ഭീതിജനകമായ പീഡന മുറകളിലൂടെ ക്രിസ്തീയതയെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കിരാതന്മാരായ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കിരാതമായ മനസ്സുകളിലൂടെ സാത്താൻ ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു മാമോദി സമുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ ടോക്കൺ എടുക്കുക എന്ന നിലയിലായി കാര്യങ്ങൾ മാമോദി സമുങ്ങിയാൽ കൊല്ലപ്പെടാൻ ഏത് നേരത്തും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് തവണ ഉറപ്പാവുന്ന വിധത്തിലായി കാര്യങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി മാമോദി സമുങ്ങി രണ്ട് വരിയായി ആളുകളെ നിർത്തും രണ്ട് വരിയായി ആളുകളെ നിർത്തിയിട്ട് അവരോട് പറയും സീസറിനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സീസറിൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ധൂപകലശത്തിൽ ദേ രണ്ട് വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഒരു നുള്ള് കുന്തിരിക്കമെടുത്ത് അതിനകത്തേക്കിട്ട് സീസറിന് ധൂപ അർപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടില്ല കൊ അങ്ങനെ സീസറിൻ്റെ പ്രതീക പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നുള്ള് കുന്തിരിക്കമെടുത്ത് ആ ആ ആ ധൂപപീഠ ധൂപകലശത്തിനകത്തേക്കിട്ട് സീസറിനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കാൻ മനസ്സിൽ മനസ്സുള്ളവർ ഈ വരിയിൽ നിൽക്കുക മനസ്സില്ലാത്ത ഈ വരിയിൽ നിൽക്കുക ഈ വരിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷപ്പെടും ഈ വരിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടും അങ്ങനെ ആളുകളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ മനസാന്നിധ്യമില്ലാത്തവരും ദുർബലരും ഭയചകതരുമായ ആളുകൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾ സീസറിനെ ആരാധിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് ഈ ക്യൂ വളരുന്ന നേരത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വേഗം ഓടി വന്നിട്ട് സീസറിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കില്ല ആകാശത്തിനും മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ദൈവമായി ഞങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവും അവൻ്റെ പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമേ ഉള്ളൂ എന്നേറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വരിയിൽ നെഞ്ച് നിവർത്തി നിന്ന് ഈ വരിയിൽ ഓരോ വരി ഈ ഓരോ നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഓരോരുത്തരായി നിൽക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം തള്ളിപ്പറയാൻ തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് എവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടോ അവിടെ അധികാരം കൊടുത്ത് കസേരയിട്ട് ഇരുത്തി എന്നതാണ് സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ ദൈവം നേരിട്ട വഴി ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ റോമ ചക്രവർത്തിമാർ അധികാര അവകാശങ്ങളോടെ തങ്കക്കിരീടങ്ങൾ ധരിച്ച് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് എവിടെ ഇട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയെ പീഡിപ്പിച്ചോ അവിടെ ഈ സഭയുടെ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരമാധിപത്യത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം ഇട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്നെ പീഡിപ്പിച്ചെടുത്ത് നീ രാജാവായി വഴുക അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ അങ്ങനെ റോമിലെ ഔദ്യോഗിക മതമായി ക്രിസ്തീയത മാറി കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചു അതോടുകൂടി പീഡനങ്ങൾ അവസാനിച്ചു പീഡനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി വലിയ നിലയിലുള്ളത് അവസാനിച്ചു എങ്കിലും പീഡനങ്ങൾ തുടർന്നു എങ്കിലും പീഡനങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വാസം മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സാത്താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ സാത്താൻ്റെ അടുത്ത തന്ത്രം തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് സഭയെ തകർക്കുക ഇതായി സാത്താൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തന്ത്രം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് തന്ത്രങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായി തിരുസഭയിൽ സാത്താൻ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബാഹ്യമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും ചിലയിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയതയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് അനേകരെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ പിശാജ് ശ്രമിക്കും ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടിയോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പീഡനങ്ങൾ അവസ അവസാനിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സഭയെ അകത്തു നിന്ന് തകർക്കാൻ നാല് അഞ്ച് ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സഭ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വലിയ അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പാഷണ്ഡതകൾ തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ ഹെരസികൾ സഭയിൽ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയിൽ തെറ്റായ പ്രബോധനം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ സഭയിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ തെറ്റായ പ്രബോധനമാണ് ആര്യനിസം ആര്യൂസ് എന്ന് പേരുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നുകാരനായ ഒരു ഡീക്കൻ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി നിക്യാസൂനക ദിവസം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ആര്യൂസിന് അപ്പൊ ഈ വർഷങ്ങളിലുടനീളം പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതാണ് യേശു ദൈവമല്ല യേശു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം നിഷേധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റൻസ് പിതാവിനോട് കൂടെ ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഇത് നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു മാതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു ദൈവിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു അപ്പൊ യേശുവും പിതാവും തമ്മിലുള്ള സത്താപരമായ ബന്ധത്തെ നിഷേധിച്ചു ഇത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അനേക ആളുകൾ ഭയാനകമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ആര്യൂസ് പറയുന്നതാണ് സത്യമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആര്യൂസ് പറഞ്ഞതാണ് സത്യമെന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന എല്ലാ ദിവസവും അവൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന കെട്ടപ്പെട്ട് ചെങ്ങലയിട്ട് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ കാണും അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവനറിയാം ഈ വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കൊല്ലപ്പെടാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവർ അവർ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് സത്യവിശ്വാസം ഏറ്റുപറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്ന് പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വയസ്സും ഒക്കെ പ്രായമുള്ള കൗമാരകാലത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടാൻ ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ നിര കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കൊതിയാവുന്നു ആ നിരയിൽ ഒടുവിലത്തവനായെങ്കിലും എന്നെയും നിർത്തണമേ അവൻ ഡീക്കനായി അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ മെത്രാന്റെ സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് അത്തനേഷ്യസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ മെത്രാന്റെ സെക്രട്ടറിയായി ഡീക്കനാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആര്യൂസിൻ്റെ പാഷണ്ഡത ലോകവാസകലം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി സഭ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ജെറുസലേം സൂനകദോസ് കഴിഞ്ഞുണ്ടായ അടുത്ത സൂനകദോസായ നിക്യാ സൂനകദോസ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ടർക്കിയിലെ നിക്
മെത്രാമാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആര്യൂസിൻ്റെ വാദഗതികളാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പാഷണ്ഡതയാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന നേരത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഇരുപത്താറുകാരൻ്റെ മേൽ ആവസിച്ചു ഈ ഡീക്കൻ അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വൈദികം പോലും അല്ല അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞ് ശക്തിയുക്തം ആര്യൂസിൻ്റെ പാഷണ്ഡതയുടെ നട്ടല്ലൊടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളെയും വലിച്ചു കീറി സത്യവിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവവുമായി ഒന്നാണെന്നും യേശുവും പിതാവും ഒന്നാണെന്നും യേശു ദൈവമാണെന്നും അസന്ദിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നിത്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലെ മുഴുവൻ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളും സഭ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസിന്റെ വാദഗതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരുസഭയെ അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് സംരക്ഷിച്ചു അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാഷണ്ടത ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ കാലഘട്ടവും ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ പാഷണ്ടത എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ നിക്യാ സൂനക ദോസോട് കൂടി ഇല്ലാതായി പിന്നീട് കുറെ കാലം കൂടെ അത് നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് പൂർണ്ണമായി സഭയിൽ നിന്നില്ലാതായി രണ്ടാമത്തെ പാഷണ്ടത നെസ്തോറിയനിസം നെസ്തോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരു പാഷണ്ടത പഠിപ്പിച്ചു അതിതാണ് പരിശുദ്ധം അറിയാം ദൈവമാതാവ് അല്ല മനുഷ്യനായ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ അമ്മയെന്ന് മാക്സിമം അത്രയും വിളിച്ചോ ദൈവമാതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് എനിക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം പറയാൻ ഇപ്പോൾ നേരെയില്ല നമ്മുടെ വിഷയം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എ ഡി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കൂടിയ എഫ് എസ് ഒ സൂനക ദോസ് പിതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒറ്റ ദിവസം എടുത്തുള്ളൂ ഒറ്റ ദിവസം കാരണം ഈ അബദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം ദിവസങ്ങൾ ചിലവാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വിത്തിൻ എ സിംഗിൾ ഡേ ഈ മുഴുവൻ നെസ്തോറിയസിൻ്റെ വാതകതികളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവ് ദൈവമാതാവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പാഷണ്ടതയ്ക്ക് അവസാനമായി ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ട് സഭയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാഷണ്ടതയാണ് മോണോഫിസൈറ്റ് പാഷണ്ടത മോണോഫിസൈറ്റ് ഏക സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ അവർ നിഷേധിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു മനുഷ്യനല്ല ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ദർശനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ദൈവം യേശു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാണ് എന്ന സത്യം ഈ പാഷണ്ഡത പറയുന്നവർ നിഷേധിച്ചു എ ഡി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ കാൽസിഡോൺ കൽക്കതോനിയ സൂനക ദോസ് ഇതിനെ ഈ പാഷണ്ഡതയെ ശപിച്ചു തള്ളി ഈ തെറ്റായ വിശ്വാസത്തിന് പകരം യേശു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥ ദൈവവും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് തിരുസഭയെ തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ കാലത്തും സാത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ട് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷം മുമ്പ് തിരുസഭയെ തെറ്റായ പ്രബോധനം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പിശാജിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പന്തക്കുസ്താ വിശ്വാസങ്ങൾ അതായത് തെറ്റായ വിശ്വാസം രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് തിരുസഭ സൂനക ദോസുകളിൽ പിതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പന്തക്കുസ്താ വിശ്വാസം പരിശോധിച്ചാൽ ആ പന്തക്കുസ്താ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ആര്യനിസം ഉണ്ട് നെസ്തോറിയനിസം ഉണ്ട് മോണോഫിസൈറ്റ് പാഷണ്ടതയുണ്ട് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തിരുസഭ ശപിച്ചു തള്ളിയ വിശ്വാസങ്ങളാണ് പന്തക്കുസ്താ വിശ്വാസികൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് അവരെ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ദിവസം അല്ല എങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം അത് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് സഭയെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ പിശാജി തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ ആളുകളിൽ കുത്തി നിറയ്ക്കും ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈശോമിശിക ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരു താക്കീത് കൊടുത്തു മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം മൂന്ന് മുതൽ വായിക്കാം മാത്യു ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ വായിച്ച് അവൻ ഒലിവ് മലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ
അപ്പൊ ഈശു ആദ്യമായി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് നാലാം വാക്യം യേശു പറഞ്ഞു ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ ചങ്ക് പൊട്ടി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ ഈശ്വ പറയും ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഇതാണ് മക്കളെ ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്നിട്ട് വായിച്ചേ യേശു പറഞ്ഞു ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവൻ പലരും എൻ്റെ നാമത്തിൽ വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുകയും അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭക്തരായ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് എന്നും പോകുന്ന നിങ്ങൾ ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു തെറ്റായ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരും തന്നെ മോശമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരല്ല അവരെല്ലാം ഭക്തന്മാരാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് തെറ്റായ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും വ്യഭിചാരികളും അക്രമികളാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അവരെല്ലാം സത്യസന്ധമായി യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവരെയാണ് വഴിതെറ്റിച്ചത് അവരെയാണ് വഴിതെറ്റിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ പലരും എൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പറയുകയും അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാല് പത്തും പതിനൊന്ന് വായിച്ചേ പത്തും പതിനൊന്ന് വാക്യം അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണേത് അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരം ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയുകയും എന്തു ചെയ്യും ദ്വേഷിക്കുകയും പരസ്പരം വെറുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു ലക്ഷണം എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് വായിച്ച ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതാ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വായിച്ച ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സഭയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കി നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന മാമോദി സാ കുംഭസാരം വിശുദ്ധ കുർബാന പൗരോഹിത്യം മാർപ്പാപ്പ മെത്രാന്മാർ വൈദികന്മാർ സന്യസ്തർ രണ്ടായിരം വർഷമായി സാമ്രാജ്യങ്ങളും ആധിപത്യങ്ങളും സിസ്റ്റങ്ങളും തിയറികളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും പാഷണ്ഡതകളുമൊക്കെ തകർക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് തകർക്കാൻ പറ്റാതെ രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിങ്ങളെ ദൈവം ഉറപ്പോടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ചില ആളുകൾ വന്ന് പള്ളി വരുന്നവർ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവർ തന്നെ നല്ല ഭക്തർ തന്നെ പ്രഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ തന്നെ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് ആരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈശോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹലോ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും യൂട്യൂബിലോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ അയക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭ വ്യാജ സഭയാണ് സത്യസഭ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിക്കരുത് ഇത് ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കരുത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കാരണം കള്ള ക്രിസ്തുമാരും വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും സാധ്യമെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളി വരുന്നവരെ പോലും കുർബാനയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പോലും നല്ല ഭക്തരെ പോലും നല്ല കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നിന്നവരെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കത്തക്ക വിധം അടയാളങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നിന്നേ അടയാളങ്ങൾ അത് പറയും ആ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു അടയാളം കാണിച്ചു തരും ഈ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ പുസ
ആ പുസ്തകം ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് സഭ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചുള്ള പുസ്തകം അല്ല താനും മനസ്സിലായോ ബൈബിളിൽ ഈ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് കേരളത്തിൽ അനേക നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു പ്രസ്ഥാനം വന്നിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എല്ലാം വിറ്റ് പറക്കി അവരുടെ കൂടാരത്തിൽ ചെന്ന് ഇന്നായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പണവും പോയി കുടുംബവും പോയി ജീവിതവും പോയി ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യമെന്ന് തോന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യമെന്ന് തോന്നും മക്കളെ കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യമെന്ന് തോന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കത്തക്ക വിധം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയണം രണ്ടായിരം വർഷമായി ക്രിസ്തു ഈ സഭയെ ചതിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സഭയുടെ കൂടെയാണ് അവർക്ക് പറ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും കൂടെ അല്ല നിങ്ങളതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യൂട്യൂബിലുള്ള എല്ലാ ചാനലുകളും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാനലിൽ ഒരു കാര്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് തിരിയരുത് ശ്രദ്ധിക്കരുത് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് നാലഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിനകത്ത് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ഇൻബോക്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ വരില്ല മനസ്സിലായോ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പ എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വൈദികർ എന്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകർ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് മനുഷ്യരുടെ മുഖങ്ങളില്ല ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ വെളിച്ചത്ത് വരാൻ ഭയപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് വീഡിയോ എടുത്തു ഇതിനകത്ത് വോയിസേ ഉള്ളൂ ആളില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ആദം മരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ മറഞ്ഞിരുന്നത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ ആദം പോയി ഒളിച്ചിരുന്നത് പിതാവിൻ്റെ മകനല്ല എന്ന ബോധ്യം കിട്ടി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ ഞാനിലച്ചൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഓയിസിട്ടല്ല ഞാൻ നേരെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണിത് എനിക്കറിയാം ഇത് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് സഭ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച പ്രബോധനമാണ് ഇത് തിരുസഭയിൽ രണ്ടായിരം വർഷമായി സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത പിതാക്കന്മാർ അവരുടെ ചോര കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ പോയി പെട്ടരുത് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ പോലും വഴിതെറ്റിക്കത്തക്ക വിധം വലിയ അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടോ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ല ഇപ്പൊ നടന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ തെറ്റാണത് ഞാൻ അവസാനം പറയാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ കാണിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചോ മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ചോ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചോ മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ചോ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്കോ പുത്രന് പോലുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കരുത് മറ്റന്നാൾ ഈശോ വരും അടുത്ത മാസം ഈശോ വരും അടുത്ത വർഷം ഈശോ വരും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ വചനത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ഈ കാലഘട്ടം യുഗാന്ത്യമാണെന്ന് പറയാം അന്ത്യകാലത്തിലാണ് നമ്മളെന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ
കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായി കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് പന്തക്കുസ്തായിക്ക് ശേഷം എപ്പോഴും അപ്പസ്തോലമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ വേഗം വരും അവൻ പെട്ടെന്ന് വരും ഓർക്കാ പുറത്ത് വരും മിന്നൽ പിണർ പോലെ വരും നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണം തയ്യാറായിരിക്കണം ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അടുത്ത മാസം വരും അടുത്ത വർഷം വരും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ വചനത്തിന് തെറ്റാണ് പുത്രന് പോലുമോ അതറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പുത്രന് പോലും അറിയാത്തൊരു കാര്യം ചില ആളുകൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഇനി രണ്ട് തെസലോനിക്ക രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം സെക്കൻഡ് തെസലോനിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ടു സെക്കൻഡ് തെസലോനിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ടു വായിച്ചേ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനത്താലോ പ്രസംഗത്താലോ ഞങ്ങളുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ലേഖനത്താലോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചഞ്ചലജിത്തരും അസ്വസ്ഥരും ആകരുത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് വളരെ ഭയാനകമായ വിധത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ബൈബിളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചഞ്ചലചിത്തരാകരുത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനത്താലോ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു സഹോദരിക്ക് വില കുറച്ച് കാണണ്ട ഒരു സഹോദരിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ അവരൊരു വിലപ്പെട്ട ആളാണ് ഒരു സ്ത്രീ ആ ഏത് സ്ത്രീയാണെങ്കിലും ഏതോ ഒരു സഹോദരിക്ക് എന്നോ ഉണ്ടായ ഒരു ദർശനം എടുത്തിട്ട് സഭ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കാത്ത വെളിപാടുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഉപോൽബലകമായി ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വചനം കോണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അടർത്തിയെടുത്ത് കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ ചഞ്ചലചിത്തരാകരുത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനത്താലോ പ്രസംഗത്താലോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചഞ്ചലചിത്തരും അസ്വസ്ഥരുമാകരുത് ആരും നിങ്ങളെ ഒരു വിധത്തിലും വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ കാത് തുറന്ന് കേൾക്കുക അഞ്ചും പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിൽ നല്ലത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ കുടുംബവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ദാമ്പത്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് പത്തും പതിനഞ്ചും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുനീരോടെ സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ മുള പോലെ കൂണ് പോലെ പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തകർന്നാലും കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരെ വരെ കർത്താവിൻ്റെ സഭ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ആര് നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ച് നിങ്ങൾ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഭയിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് രക്ഷയില്ല സഭയിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ ശ്രദ്ധിക്കുക സഭയിലേക്ക് വന്നേ പറ്റൂ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് വെറുതെ അബദ്ധങ്ങളിൽ പോയി ചാടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പുകളിൽ വീഡിയോകൾ വരും മുഖമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദം മുഖമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദം നല്ല തൻ്റെ ഇടത്തോടെ ഉറപ്പോടെ സ്വന്തം പേരെഴുതിയിട്ട് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദം എടുത്ത് അത് വരും നിങ്ങൾ അത് വായിക്കരുത് സഭയ്ക്കെതിരെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കെതിരെ സത്യവിശ്വാസത്തിനെതിരെ പിതാക്കന്മാർക്കെതിരെ വൈദികർക്കെതിരെ ആണെന്ന് തോന്നിയ അപ്പം തന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ആ ആളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുക ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വളരെയധികം വളരെയധികം ഇത് വലിയ വലിയ സംഭവമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ പക്ഷേ മനുഷ്യർ പാവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലുസിയെ പറയുന്നുണ്ട് അവരെന്ത് കേട്ടാലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം ആര് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാം വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജുകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രേയർ ഗ്രൂപ്പ് ചിലപ്പോൾ ആ പ്രേയർ ഗ്രൂപ്പിന് മാതാവിൻ്റെ പേര് കാണും വിമല ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേര് കാണും ചിലപ്പോൾ ആ ഇതിന് ഈ ഈശോയുടെ പേര് കാണും അല്ലെ ഈ ക്രിസ്തു രാജന്റെ പേര് കാണും ഈ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയൽ അച്ഛന്റെ
നാളെ എൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാലും നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയ്ക്ക് ആളുകൾ ദുർബല ഹൃദയരാണ് മനുഷ്യരുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബൈബിൾ വായിക്കത്തില്ല സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ വായിക്കില്ല സഭയുടെ ചരിത്രം എന്താണെന്നറിയില്ല ഇതറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കേട്ട പറയുന്ന കേട്ട അത് കേട്ടിട്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് 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 മൂഢരും വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് നല്ലവരാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യർ പാവങ്ങളാണ് ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കൊടാലി വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറയെ പോകും നിറക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ആരും നിങ്ങളെ ഒരു വിധത്തിലും വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഹലോ ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വിശ്വാസ ത്യാഗം ഉണ്ടാവുകയും നോട്ട് ദ പോയിന്റ് വിശ്വാസ ത്യാഗം ഉണ്ടാവും എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സഭയിൽ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മാർപ്പാപ്പയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംശയം തോന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരും തന്നെ ആദ്യം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കയറിത്തൊട്ടില്ല കുംഭസാരത്തെ കയറിത്തൊട്ടില്ല അവസാനമാണ് കുർബാന അവസാനമാണ് കുംഭസാരത്തെ കയറി തൊടാൻ പോണത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേരളത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോയ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ചരിത്രം എടുത്തോ ആദ്യം അവർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ആളുകളുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അച്ഛ ഞങ്ങൾ നല്ലവരായതുകൊണ്ടും ഭക്തരായതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് വിശുദ്ധ കുർബാനെ പിന്നീട് കുംഭസാരത്തെ പിന്നീട് പൗരോഹിത്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവർ ആദ്യം മനുഷ്യർക്ക് സംശയം തോന്നാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിങ്ങനെ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന പോലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് മനസ്സ് നൊന്ത് വിലാപത്തോടെയും കണ്ണുനീരോടെയും എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ഈ സത്യം ലോകം മുഴുവൻ അറിയണം ഇതെല്ലാവരും അറിയണം ഇനി ഒരു കുഞ്ഞും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വഴിതെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക താ പറയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വിശ്വാസ ത്യാഗമുണ്ടാവുകയും നാശത്തിൻ്റെ സന്താനമായ അരാജകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതോ കേട്ടെ 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 ദൈവമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതോ ആരാധനാ വിഷയമായിരിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാറ്റിനെയും അവൻ എതിർക്കുകയും അവയ്ക്കുപരി തന്നെ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ദൈവികമായി കാണുന്നതിനെയെല്ലാം അവർ എതിർക്കും ദൈവികമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാം അവർ എതിർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതായത് ഇത് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നല്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ഞാൻ തരാം യൂദാസിൻ്റെ ലേഖനം എടുക്ക് യൂദാസിൻ്റെ ലേഖനം എടുത്തിട്ട് എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്ക യൂദാസിൻ്റെ ലേഖനം എട്ടാമത്തെ വാക്യം സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിമഗ്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും അധികാരത്തെ തള്ളി പറയുകയും മഹിമയണിഞ്ഞവരെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഔദ്യോഗികമായി വാലിഡായ സൂനഹദോസ് കർദ്ദിനാളന്മാർ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മഹിമയണിഞ്ഞവനാണ് ആ മഹിമയണിഞ്ഞവനെ നിന്ദിക്കുകയും സ്വപ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയാമോ കെട്ടുകഥ കെട്ടുകഥ ആരോ പറഞ്ഞതായി ഇവർ പറയുന്ന ആരോ പറഞ്ഞതായി അതായത് തിരുസഭ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇന്ന ഒന്നിനും ഒരു പോട്ടെ അതിനെ പറഞ്ഞ് അതിനോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് അബദ്ധമാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മഹിമയണിഞ്ഞവരെ നിന്ദിക്കും മഹിമയണിഞ്ഞവരെ നിന്ദിക്കും എന്നിട്ട് 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ ഈ യൂദാസ്ലിക പറയുകയാണ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും അധികാരത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയും മഹിമയണിഞ്ഞവരെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി പറയുകയാണ് മാലാഖ മുഖ്യദൂതനായ മിഖായൽ പോലും എന്താ ചെയ്തേ പ്രധാന ദൂതനായ മിഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി പിശാചിനോട് തർക്കിച്ചപ്പോൾ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു നിന്നാവചനം പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ കർത്താവ് നിന്നെ ശാസിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അതായത് മോശയുടെ ശരീരം എടുക്കാൻ സാത്താൻ വരുമ്പോൾ മിഖായൽ പറയുകയാണ് അവനെ നി സാത്താനെ പോലും നിന്ദിച്ചില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സാത്താനെ പോലും നിന്ദിച്ചില്ലെന്ന് സാത്താനെ പോലും മീഖായൽ നിന്ദിച്ചില്ല ദൈവം നിനക്ക് പ്രതിവരം തരട്ടെ ദൈവം നിന്നെ ശാസിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മീഖായൽ ഉഗ്ര രൂപിയായി ആ മീഖായൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭയിലാണ് മഹിമയണിഞ്ഞ മാർപ്പാപ്പെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ യൂദാസ്ലിക പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യരാകട്ടെ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദൂഷിക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ദൂഷിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് അവർക്ക് ഭാഗ്യമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആ വഴിക്ക് പോകരുത് അവർക്ക് ദുരിതം പോകരുത് കാരണം ദൈവം തന്ന സൗജന്യമായ രക്ഷ തിരുസഭയിലൂടെ നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ വഴിക്ക് പോകരുത് അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഭാഗ്യമല്ല അവർക്ക് ദുരിതമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ കായൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു ലാഭേച്ച കൊണ്ട് ബാലാമിൻ്റെ തെറ്റിൽ വീഴുന്നു കോറായുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നശിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി അവർ നിർഭയം തിന്നുകുടിച്ച് മതിക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവിരുന്നുകൾക്ക് കളങ്കമാണ് അവർ കാറ്റിനാൽ തുരത്തപ്പെടുന്ന ജലശൂന്യമായ മേഘങ്ങളാണ് ഉണങ്ങി വരണ്ട് കടപൊഴുകിയ പലശൂന്യമായ ശരത്കാല വൃക്ഷങ്ങളാണ് അവർ തങ്ങളുടെ തന്നെ ലജ്ജയിടുന്ന ഉരയുയർത്തുന്ന ഉന്മത്ത തരംഗങ്ങളാണ് വഴിതെറ്റി പോകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി അന്ധകാരഗർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവർ കരിക്കട്ടങ്ങളല്ല ആരാണ് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നല്ല മക്കളാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ആരാണിത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഭക്തരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് നല്ല മക്കളാണ് അവർ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിതെറ്റിയിരിക്കുന്നു വഴിതെറ്റിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അവർ വഴിതെറ്റിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് രണ്ട് ദശലോനിക്ക രണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം രണ്ട് ദശലോനിക്ക രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതും പത്തും രണ്ട് തെസലോനിക്കർ സെക്കൻഡ് തെസലോനിയസ് ടു നയൻ ആൻഡ് ടെൻ വായിച്ചേ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഇതായത് ഇത് പിശാജിന്റെ അരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ നിയമനിഷേധിയുടെ ആഗമനം എല്ലാ ശക്തികളോടും വ്യാജമായ അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാനും അങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും വിമുഖത കാണിക്കുകയാൽ നശിച്ചു പോകുന്നവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന അനീതികളോടും കൂടെ ആയിരിക്കും സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നശിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഇവർ അതായത് എന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുർബാന ചൊല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങരുത് ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവെ സത്യവിശ്വാസമാകുന്ന പാറമേൽ ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ഉറപ്പോടെ നിർത്തണമേ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ശിക്ഷാർഹരാവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കരുതേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണേ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണേ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ഇടയാവല്ലേ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തണേ സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാത്തതിനാൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ആളുകളാണിത് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതിനൊരു ആകർഷണമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ആകർഷണമുണ്ട് എന്താണത് വ്യാജമായതിനെ തെറ്റായതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം ദൈവം അവരിൽ ഉണർത്തും ആരിൽ ഉണർത്തും പറ തെറ്റായത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം 
സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരിൽ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവമേ സത്യത്തോടും സത്യസഭയോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരിൽ തെറ്റായത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം ദൈവം തന്നെ ഉണർത്തുവെന്ന് ദൈവം തന്നെ ഉണർത്തുവെന്ന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തെ അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ ഹലോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നോ അതായത് സത്യത്തെ അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണത് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വചനം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കാറ്റക്കിസം വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വത്തിക്കാൻ സൂനക ദോസിന്റെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മാർപ്പാപ്പയുടെ ചാക്രീകരണം അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്താണ് ഞാൻ വിശ്വസ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല അവർക്ക് ആകെ കൂടി ഇത്രേ വേണ്ടു കുറെ അത്ഭുതം നടന്നാൽ മതി കുറെ അടയാളം നടന്നാൽ മതി കുറെ തടസ്സം അറിയാൽ മതി അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ ദൈവത്തെ തേടിയത് സത്യം പഠിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ചൊല്ലുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അവർ ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പാടുന്നത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ആകെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണവും കൊച്ചിന്റെ ഐ എൽ ടി എസും കിട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു സത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും തെറ്റായത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മിഥ്യാബോധം ദൈവം അവരിൽ ഉണർത്തും അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ സത്യവിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അത് കർത്താവ് ഒത്തിരി പേരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ലോകത്തുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് തിമോത്തി നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് തിമോത്തി ഫേസ്റ്റ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് വൺ വരും കാലങ്ങളിൽ ചിലർ കപടാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജ സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല ദുഷ്ടാരൂപി വരും കാലങ്ങളിൽ ചിലർ കപടാത്മാക്കളിലും പിശാചിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു കണ്ടോ വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത് കേൾക്കണേ വരും കാലങ്ങളിൽ ചിലർ കപടാത്മാക്കളിലും പിശാചിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു രണ്ട് തിമോത്തി മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് തിമോത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബലി അർപ്പിക്കും ബലി അർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടും വെളിവ് നിറഞ്ഞു ഒരു ഈശോ പഠിക്കേ ആ മതി അറിയാം അത് പാടുമ്പോൾ ഈ വെളിവുണ്ടാവും വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഒരു ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ഈശോയെ കൊളോസോസ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കണ്ട രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിധികൾ അവനിലാണല്ലോ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ആരിൽ യേശുവിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിധികൾ യേശുവിലാണല്ലോ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഈശോ ജ്ഞാനമാണ് അവൻ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ് ശക്തനായി അവൻ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്നു അവനെ കണ്ടവർ ചോദിച്ചു ഇവന് മാത്രം ഈ ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് കോരുന്തോസ് ലേഖനം ഒന്ന് കോരുന്തോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോലീസ് ശ്രീക പറയും ദൈവം അവനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമാണ് ജ്ഞാനവും ശക്തിയും അപ്പൊ ഈശോ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഈശോ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ഈശോ നിന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു നിൻ വെളിവാൽ വെളിവ് നിറഞ്ഞ ഒരു ഈശോ നിൻ വെളിവാൽ കാണുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വെളിവിന് വേണ്ടി ഈ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ബലിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലാണ് അതായത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതാത്തത് അന്യ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യകാരണ സഹിതം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യം തരുന്നെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി കാര്യകാരണ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് മാർപ്പാപ്പയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യകാരണ സഹിതം കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി തരും ഉഴാന അർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇതൂടെ പറഞ്ഞ് അവ
സ്വാർത്ഥ സ്നേഹികളും ധനമോഹികളും അഹങ്കാരികളും ഗർവിഷ്ഠരും ദൈവദൂഷകരും മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും കൃതജ്ഞരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി കെട്ടവരും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവരുമായ മനുഷ്യരുണ്ടാവും അവർ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരും ആ അത് വരയിടണം ഒന്നിനും വഴങ്ങാത്തവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വിധേയപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരും ആരെ അനുസരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആർക്കും വഴങ്ങാത്തവരും അപവാദം പറയുന്നവരും അപവാദം പറയുന്നവരും ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരും ക്രൂരന്മാരും നന്മയെ വെറുക്കുന്നവരും വഞ്ചകരും എടുത്തു ചാട്ടക്കാരും അഹന്തയുള്ളവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവരും ആയിരിക്കും ഇതാണ് അടുത്തതാണ് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഞ്ച് അവർ ഭക്തിയുടെ ഭാഗ്യരൂപം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ നിഷേധിക്കും അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ വലിയ വേദനയുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ എന്തെന്നറിയാമോ എൻ്റെ വേദന ഞാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ എൻ്റെ വേദന ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഇത്രയും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ ദുഷിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇത് പറയാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടിയിട്ടില്ല മിണ്ടിയിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ ഇത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ വേദനയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തായ്ലൻഡിൽ സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാർപ്പാപ്പ തായ്ലൻഡിൽ വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതിൻ്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് വിടുന്നുണ്ട് തായ്ലൻഡിൽ കാണണം നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ നടക്കാൻ വയ്യ ചട്ടി 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 നടക്കുകയാണ് ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ മുടന്തി 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 നടക്കുകയാണ് വീഴാൻ പോവാണ് തായ്ലൻഡിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവുമായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ അപ്പസ്തോരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് ഈ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ ആരെയും വെറുക്കരുതെന്നും ഇത്രയും കാലം ഇത്രയും കാലം യൂറോപ്പിലൊക്കെ അനേക ആളുകൾ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കെതിരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും മറുപടി പറഞ്ഞ് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത ഈ മനുഷ്യനെ ദുഷിച്ച് 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 നടക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറ ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടോ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ പത്രോസിന് തെറ്റ് പറ്റിയാലോ അത് പത്രോസിന് തെറ്റ് പറ്റിയ എന്നാ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരാം പത്രോസിന് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ഈശോ എന്നാ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ ചട്ടി ചട്ടി നടക്കാൻ വയ്യ മുടന്തി മുടന്തി വീഴാൻ പോവാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീഴുമോ ഇപ്പോൾ വീഴുമോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ മനുഷ്യനെ ദുഷിക്കുകയാണ് മീഖായൽ മാലാക സാത്താനെ പോലും ദുഷിച്ചില്ലെന്ന് സാത്താനെ പോലും ദുഷിച്ചില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സഭയുടെ അമരത്വത്തിൽ ഇരുത്തി ആ ആ ആ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുത്തി മനുഷ്യനെ ദുഷിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അവകാശം തന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം തന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല അതിനൊരു സംശയമില്ല തെറ്റായ അരൂപിയാണിത് തെറ്റായ അരൂപി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പൗലോശ്രീ പറയുകയാണ് ഒന്നിനും വഴങ്ങാത്തവരും അപവാദം പറയുന്നവരും അപവാദം പറയുന്നവരും ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരും ക്രൂരന്മാരും എഴുത്തിയാട്ടക്കാരും അഹന്തയുള്ളവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും അവർ ഭക്തിയുടെ ഭാഗ്യരൂപം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുംഭസാരിക്കും ഭക്തിയുടെ ഭാഗ്യരൂപം കുർബാന സ്വീകരിക്കും കൈവരിക്കും കൊന്തചൊല്ലും ഭക്തിയുടെ ഭാഗ്യരൂപം എന്താണ് കുർബാനെ അർപ്പിക്കുന്നവൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം എന്താണ് അവൻ ആരെയും ദുഷിക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും വ്യക്തിപരമായി ദുഷിക്കാൻ പാടില്ല ആശയങ്ങളെ എതിർക്കാം 
ആശയങ്ങളെ എതിർക്കാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആശയങ്ങളെ എതിർക്കാം വ്യക്തികളെ പേരെടുത്ത് ദുഷിക്കാൻ ആർക്കും ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെതി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പേരെടുത്ത് എത്രയോ പേര് ഡാനിലച്ചനെ ചീത്ത വിളിച്ചു എത്രയോ പേര് ഡാനിലച്ചനെതിരെ വീഡിയോ ഇട്ടു എത്രയോ ബന്ധക്കുസ്ത സഹോദരങ്ങൾ വീഡിയോ ഇട്ടു ഒരാരുടെയെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദുഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെ കുറിച്ച് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിത ശൈലികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിന്താഗതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് പ്രതികരിക്കാൻ പോകേണ്ടെന്നാണ് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു മിണ്ടണ്ട സാരേ ഈ അപമാനം നീ സഹിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തിയെയും അയാൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും വ്യക്തി ഹത്യ നടത്താൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കോ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക്കാരനോ അവകാശമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആശയങ്ങൾ പറയണം ആശയങ്ങളെ എതിർക്കണം സത്യം പറയണം സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സത്യസഭ ഏതാന്ന് പറയണം വളവള എന്ന് പറയരുത് നല്ല നല്ല ഭാഷയെ പറയണം ആശയങ്ങൾ പറയണം ഒരു വ്യക്തിയെയും എതിർക്കരുത് ഒരു വ്യക്തിയെയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്രയോ പെന്തക്കോസ്തുകാർ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കെതിരെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയാളെ പോലും പേരെടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കേക്ക് പറയില്ല നേരിട്ട് കണ്ടാൽ പോലും പറയില്ലല്ലോ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ഈശ പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവം പോലും നശിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് കാര്യത്തെ ആശയങ്ങളെ എതിർക്കണം കാരണം ആശയങ്ങളെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ ആശയങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആര്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പഷണത പഠിപ്പിച്ചപ്പോ പിതാക്കന്മാർ ആശയങ്ങളെ എതിർത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് സത്യവിശ്വാസം കിട്ടിയത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ ഭാഗ്യരൂപം നിലനിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ സങ്കടം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ഈ മാർപ്പാപ്പയെ ദുഷിക്കാൻ മക്കളെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം തന്നത് ആരാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം വലിയ ഹെരട്ട് ഹെരട്ടിക്ക് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ത് എന്ത് ഏത് കുംഭസാരത്തിൽ ഈ പാവ് ഇവർക്ക് കഴുകാൻ പറ്റും ഹെരറ്റിക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർപ്പാപ്പയെ വിളിക്കുന്നത് ഹെരറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഷണ്ടി എന്ന് പാഷണ്ടത പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളെന്ന് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ആരാണ് അനുവാദം എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭക്തിയുടെ ഭാഗ്യരൂപം നിലനിർത്തുന്നു ഞാൻ അവരെ ദുഷിക്കാൻ അല്ലത് പറയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയാമോ അവർ ഈ സത്യം അറിയണം ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് അവരിത് തിരിച്ചറിയണം ഇതിനകത്ത് ആളുകൾ തന്നെ ഇത് സത്യം ഇത് ചെയ്യുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പാവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ തലയ്ക്കകത്ത് പിശാജ് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആളുകൾ സത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അവർ മാർപ്പാപ്പയെ സ്നേഹിക്കണം സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നിട്ട് വായിച്ചേ അവർ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരും ഒന്നിനും വഴങ്ങാത്തവരും നിർത്തി അപ്പോഴേ അപ്പോഴേക്കും അടച്ചോ വായിക്കേ ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരും ക്രൂരന്മാരും നന്മയെ വെറുക്കുന്നവരും വഞ്ചകരും എടുത്തിയാട്ടക്കാരും അകന്തയുള്ളവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവരുമായിരിക്കും അവർ ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യരൂപം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ നിഷേധിക്കും അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക അവരിൽ ചിലർ വീടുകളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹലോ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടേ വീടുകളിൽ വരും അതായത് എന്നോടൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് സഭയിൽ നിന്ന് അനേകരെ വഴിതെറ്റിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് അവർ നടത്തുന്ന ധ്യാനങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ പത്ത് പേരെ വീതം കൊണ്ടുവരണം അതിനവർ വീടുകൾ തോറും കയറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യരുത് ഹലോ എല്ലാവരും വിട്ടിരിക്കുന്നവരും യൂട്യൂബിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ടാ ചേച്ച
പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയവരും വിഷയാസക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഞാൻ വളരെ ബോധപൂർവ്വം പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പെണ്ണുങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് അവർ വീടുകളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ദുർബലകളും പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയവരും വിഷയാസക്തിയെ നയിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വശപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നതും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ എന്ത് കേൾക്കാനും അവർ തയ്യാറാണ് ആര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കാനും അവർ അവർ അല്ല അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന വചന അല്ലേ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കേട്ടാലല്ല വചനാണ് നാളെ നീ അപ്പുറത്തിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം വ്യർത്ഥ സത്യമല്ലാത്തത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അരൂപി അത് വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആര് പറയുന്നതും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല യാന്നസും യാംബ്രസും മോശം എതിർത്തതുപോലെ ഈ മനുഷ്യർ സത്യത്തെ എതിർക്കുന്നു അവർ ദുഷിച്ച മനസ്സുള്ളവരും വിശ്വാസ നിന്ദകരുമാണ് എന്നാൽ അവർ അധികം മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല മേൽപ്പറഞ്ഞവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ യാന്നസിനും യാംബ്രസിനും സംഭവിച്ചതുപോലെ അവരുടെ മൗഢ്യം അവരുടെ ഫൂളിഷ്നസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ ദുർബലര് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കർത്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയം വന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രൂപതയിലെ പിതാവിനെ വിളിക്കുക ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അതായത് പിന്നെ പിതാവെ മാർപ്പാപ്പ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ശരിയോ മാർപ്പാപ്പ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ആ ആ അവരുടെ ആലയത്തിൽ പോയി എന്തിനാണ് ആരാധിക്കാൻ പോയതല്ല അവർ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം ഒരു മത അധ്യക്ഷ അദ്ദേഹം ഒരു സഭയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ചില ഭക്തർക്ക് തോന്നുകയാണ് അയ്യോ മാർപ്പാപ്പ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ അവരുടെ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ചില ശുദ്ധ മനസ്സർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നി എന്ന് വരാം അങ്ങനെ മാർപ്പാപ്പ അവിടെ പോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സുവിശേഷം സുവിശേഷം എല്ലാ മുക്കിലേക്കും മൂലയിലേക്കും പോകണം മാർപ്പാപ്പ ആരാണ് സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷം ബുദ്ധമതക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലെത്താതെ സുവിശേഷം എങ്ങനെ ബുദ്ധമതക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലെത്തും നിങ്ങളെല്ലാവരും എടുത്തു നിന്നങ്ങ് മാറി പുറം തിരിഞ്ഞ് അവരെല്ലാം പിശാചിക്കളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരിലേക്ക് സുവിശേഷം എങ്ങനെ എത്തും ഞങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിങ്ങളോടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്പർക്കമില്ല ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ യു എ യിൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വന്ന് കുർബാനെ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അവർ കെട്ടിക്കൊടുത്തൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അവർ കൊടുത്ത സുരക്ഷിതത്തിനകത്ത് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് യേശുവിന്റെ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സുവിശേഷം എല്ലാവരുടെയും അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നോണ്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കരുത് അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരികയാണ് മാർപ്പാപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ബിഷപ്പിനെ വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുക്കില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കേരളത്തിലെ പിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ മിക്കാറുള്ളവർ എനിക്ക് നല്ല അടുപ്പമുള്ള പരിചയമുണ്ട് എനിക്കറിയാം അവരൊക്കെ ഫോൺ എടുക്കുന്നവരാണ് ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ റൂട്ടല്ല അവരൊക്കെ ഫോൺ എടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ വിളിക്കുക നമ്പർ എത്തപ്പോൾ എടുത്ത് അവരെ വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് പിതാവെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാരമുണ്ട് മാർപ്പാപ്പ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു ഭാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിതാവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പ എതിർത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എതിർത്തോ വേറെ ആരുടെ പറയും നിങ്ങൾ പോരുത് നിങ്ങളെ ആത്മീയമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രൂപതയിലാണ് ഒരു പിതാവിലാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിതാവിനെ പിതാവ് നാട്ടിലില്ല നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളെ വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സഭയുടെ നിലപാട് പറയൂ ഇങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരും ഒന്നും പറയാം കാരണം ചോദ്യം ഇല്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് നിങ്ങ
ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് കർത്താവേ കർത്താവേ സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും മാനസാന്തരപ്പെടണം അവർ ഈശോയിലേക്ക് കാരണം അവരെല്ലാം നല്ല മക്കളാണ് അവരെല്ലാം തിരിച്ചു വരണം അവർ സത്യം അറിയണം അവർ സത്യം അറിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സത്യം അറിഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറണം വെറുക്കുന്നവർ അപവാദം പറയുന്നവരും ദൂഷിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറരുത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഒരു സ്വസ്ഥതയും തരുന്നില്ല എന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞാൻ വേറെ എന്തെല്ലാം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നെ വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല വേറെ എന്തെല്ലാം പഠിക്കാൻ എന്നെ പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നീ മാർപ്പാപ്പയെക്കുറിച്ച് പറയൂ മാർപ്പാപ്പയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കൂ മാർപ്പാപ്പയെക്കുറിച്ച് പറയൂ നീ ഇത് പറയൂ ഇത് പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വഴിതെറ്റുന്നത് പറയൂ 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 ഒരു സമാധാനം ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ എന്നെ 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 ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ബലിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സ് നൊന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നറിയാം ഈശോയെ ഇങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരണം അവരെല്ലാം തിരിച്ചു വന്ന് ഈശോയോടും ഈശോയുടെ സഭയോടും ഈശോയുടെ സംവിധാനത്തോടും ചേർന്ന് നിൽക്കണം ആരും വഴിതെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല ആരും വഴിതെറ്റി നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നല്ല മക്കളാണ് അവരെല്ലാം വഴിതെറ്റി നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പോയിട്ട് വർഷങ്ങൾ അവിടെ ജീവിച്ച് ഒടുവിൽ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന ചില സഹോദരങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെന്നെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ഛാ അച്ഛാ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുറേ ചക്കയും മാങ്ങയും കുറേ കാര്യം സാധ്യവും ഇതല്ല നമുക്കിത് പഠിക്കണ്ടേ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ നിങ്ങൾ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കൃപ തരണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈശോയുടെ വലിയ കരുണയും സ്നേഹവും